，真是痴话啊！如意，你是女子，又在宫中，你得守着三纲五常，还有君臣夫妻嫡庶尊卑的道理。道理纲常之外，也有别的可能啊。那些西洋外来的风俗，不同于我们天朝上国。风俗是不同，可天下男女的心是相同的。皇上难道不想一生只一次心意动，只对一个人吗？好了，别再说这些了。那皇上这般说，臣妾今日便记得了，以后也不敢在皇上面前妄言，一定对皇上谨言慎行，恭恭敬敬。臣妾告退。医馆的人来了，问您是不是过去？不去了，朕没心思。这，哎，把朕推回去。这，慢点。这才封妃多久，就闹了一场。王清说，皇上动气了。这贤妃，平常看着还像个样子，这起了性子的时候，着实不成体统。锦仁宫都轰了，她还这么使性子，迟早得吃亏。罢了，只能让另外几个嫔妃多去侍奉皇上了。皇上，你怎么不理臣妾啊？缺乏了。你来了半日，怎么连话也不说一句啊？臣妾笨嘴拙舌的，说了。怕惹皇上笑话，那你就继续做你的闷葫芦吧。您和皇上置气，可皇上倒好，今儿去贵妃那儿，明儿去家贵人那儿，就连最不得宠的婉答应都去养心殿侍候笔墨了，您还在这画什么呀？您是真不着急啊？他是皇上，我是妃子，我有什么办法？二位姐姐，主才不会生了和皇上的情分呢。左金，走。阿若，把这收拾了。快走还有没有胡思乱想啊？就算朕说话说的重了一些，有则改之，无则加勉，成了吧？是臣妾的错，臣妾错在直言不讳，忘了您是皇上，是不得冒犯的天子。你这倔脾气，来，瞧瞧朕带了什么送你。皇上有什么赏臣妾的？臣妾谢恩。一笔一笔画的，不是赏赐，是真心。那不如先看臣妾的。哦。臣妾怎么这般端正？向雪宣誓，你就是这般接过朕的主意，那是朕心里最难忘的时刻。可臣妾画的皇上是得侧福晋旨意那天去城楼上找皇上，看见皇上玉树临风的样子，哎
，一个端正，一个逍遥，这怎么会配呢？不配啊！朕可以与皇后一同入画，与你却不行，所以朕画了你的小象来哄你，结果你说不配啊！人是一对璧人，可是神情姿态都不相同，一起入画怎么合适啊？哼，那朕就偏要合适。这叫郎世宁裱好之后，把它收起来。今儿个天真热啊！您一直在用啊？是啊，朕一直带着它。这红绿青缨，哪里会不般配？绣这块帕子的时候，臣妾还在淼云阁守孝，当时还叫青缨。那时候臣妾以为再也见不到红绿了。帕子上的青云红绿在一块儿，那我们也不会分开的。朕不会让你看不见朕的。皇上，臣妾那日跟您顶嘴，您就当臣妾是最后一次吧。朕知道，朕知道你有心思，从来不瞒朕的。你姑母一走，你所有的心事，也只能对着朕说。经过那么多事情，往后。还会有更为难的事，哪怕你对所有人都要循规蹈矩，但是对着朕，还是可以保留清音的性子。嗯，只是以后啊，不许说傻气的话。是。花开得到喜庆，黄与紫都是尊贵之色，摆在慈宁宫很合适。皇上孝心，有什么好的都紧着您，就连送花都送的最好的。太后，皇上来给您请安了。皇上,皇上万安。给皇额娘请安，儿子来晚了。哎呦，看你这急匆匆的。你这是打哪儿来呀？今儿在书房斋听了会儿戏，一时忘了时辰，时而迟了。是和贤妃在一起？皇帝和贤妃感情要好，对吧？毕竟后宫也要注意雨露均沾。你若是整日和他在一块儿，容易让其他嫔妃眼热，也会让他们的母家不安心呢。是，皇娘的话。儿子都记住了。嗯，来，陪哀家进屋用膳。主修什么呢？哎。这不是昨儿皇上赏给您的诗吗？我把它绣在帕子上，都别支。皇上人虽没来，心里却记挂着主。主想到了皇上，便这般高兴。哼，这费了贤妃好大功夫吧？还绣了人物，是谁啊？回皇上的话，主说皇上的诗是《题无梅村集》，主最喜欢里头那首圆圆曲。所以这个人物是陈圆圆，<笑>他倒有心思。皇上，方才启祥公来请过了，贾贵人等着您去用完膳的。皇上夸主有心思，不如当着主的面夸，比奴婢传话来的好。罢了，朕允了贾贵人，去启祥宫吧。这，是。主，怎么了？丢了个脸。皇上明明喜欢主的刺绣，偏还去了家贵人那儿。这些日子，皇上怎么来咱们宫里少了？皇上自有安排
，你着什么急啊？好吧，好吧，奴婢就陪主在这儿等着。